各位好，我是闲人探。最近有朋友问我弄来什么新玩意没有？有肯定是有，比如说这个，能够把几伏特的电压升压成几十万伏特的高压电。你知道皮卡丘的弟弟叫什么吗？叫皮赞扬。这么长的电弧，我就问你怕不怕？但是今天我要讲的是一把菜刀，这看起来好像是一把玩具刀，事实上是一把陶瓷刀，是近代科学的产物。硬度啊是仅次于金刚石，所以说非常坚硬。陶瓷刀没有后期磨刀这一说法，因为这玩意太硬了。如果实在需要磨刀，就需要上金刚石磨片。这个 logo 是我故意遮住的，避免广告协议啊。那么我们来看一下锋利程度如何吧。我相信你已经看到这本书了，《国富论》，名声真是如雷贯耳。我之所以把它放在这里，并不是为了装高僧，而是今天要拿来试刀。我不否认这是一本好书，但是家中实在没有如此厚纸，不得不就此牺牲一下。一页，两页。三页，三页多一点，真是出乎我的意料啊！可能是手法不对，来看标准的方式吧。从这个顺滑的程度来看，锋利程度比传统菜刀真是有过之而无不及，简直是吹毛断发，削铁如泥。呃，这个有点吹过头了。其实手感跟塑料是差不多的，拿起来也是非常轻。看到没？居然还透光！这个材料是氧化锆，也常被用来制造假牙。当陶瓷刀遇上传统钢制刀，新科技与古技术的碰撞，究竟是老姜辣还是青色狼？这一切请拭目以待吧。好了，我现在已经给刀介绍了一个短柄，这样可以大大提高操作性。一刀九百九十九级，是兄弟就来，就来干嘛？是兄弟就来砍我。对对对对对，就是这样其实我早就知道会是这样的结局。物体的硬度并不等于强度，正因为氧化锆很硬，所以在遇到猛烈撞击时，并不会像一些金属一样发生变形，而是直接碎开或是断裂。哪怕是金刚石，你去吹，那也是会碎裂的。我们来看看不锈钢菜刀这边的情况如何。当然，这边也好不到哪去，也是被开出了一道口子。这条缝隙真是整齐有序，足以见得陶瓷刀也不是吃素的。孰强孰弱还真不好说，算是平局吧。好了，今天的内容就是这样了。